はいこちらはとてもいい香りのローズボンバドゥールですお花を近づけると甘酸っぱい感じのとってもいい香りですこの子も水切れをさせてしまって葉っぱをチリチリにしてなくしてしまってどうしようか迷ったんですけど新しい葉っぱが出てきてくれています葉っぱがなくて寂しい感じにはなってませんねよかったですセンタイゾウとしてはこんな感じです昨日まで1週間弱雨だったので撮影できなくてこの子も散ってしまうかなと思ったんですけれどもなんとか間に合ってよかったですでまだ小さいつぼみがあちこちに出ているのでまたすぐに2番花が楽しめると思いますはい、こちらはスグニールドドクタージャーメインです雨でだいぶお花が傷んでます撮影なんとかできてよかったです咲きたてのお花はこのような感じで少ししべが覗いていて可愛いですで、お花を近づけますとすごくクラシックなバラの香りがすると思います全体像としてはこんな感じです株元の方からお花が咲いてくれるバラですこちらもお気に入りの集計バラのアブリコットドリフトですお花を近づけますとなんとなくうっすらと香りがあるような気もしますでもよくわかりませんぜんたいとしてはこんな感じです温かみのあるオレンジがかったピンク色がお気に入りですはいこちらなんとか撮影が間に合いましたキルケです去年よりだいぶ大きくなりましたお花を近づけますとフルーツ系の甘酸っぱい香りがすると思いますセンタイゾウとしてはこんな感じです八号鉢です去年と比べて背の高さが2倍近く大きくなっていると思いますそれからこちらは2018年製のバラなんですけれども咲かせるつもりなかったんですがあの5日間雨が降っている間に咲いてしまいましたでこの子は
お母さん誰だと思いますすごく分かりやすいと思うんですけどもこの子のお母さんはブルーフォーユーですすごい似てますよねブルーフォーユー色も色とあと形もブルーフォーユーがそのままミニになったみたいな感じに見えます黄色いしべが覗いているのもすごく可愛いですよねで、お鼻を近づけますとお鼻を近づけますといい香りもすると思いますで、この子はお母さんはブルーフォーユーなんですけどもお父さんがちょっとわからないんですよねブルーフォーユーに立派な種ができていたので採取して撒いてみたんですけれども意図して交配したわけではないので父親がちょっとわからない感じですでもバラ畑の中でいろんなバラに囲まれていたのでうちにあるバラの中のどれかがお父さんだと思うんですけれどもでももう<笑>見た感じ母親がブルーフォーユーだっていうのはすごくよくわかると思います地上のブルーフォーユーの横に置くとこんな感じです色が少しピンクっぽいですかね全く形がミニーな感じで可愛いと思います本日ご紹介したバラを集めてみましたご覧いただきありがとうございましたそれではまた近いうちにお会いしましょう。